пока стачать систему беспилотной авиации. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами, опыт специальной военной операции показывает, что беспилотные авиационные комплексы наравне э, с артиллерией становятся одним из основных видов вооружения, применяемых в современных вооруженных конфликтов. Все это понимают. Сегодня война – это война беспилотников. Так точно. И э, начало военной операции в Украине, и сейчас – это, как в Одессе говорят, две больших разницы. Сейчас мы все видим, что без беспилотников БПЛА нет войны. Уже начинают беспилотниками, вот этими маленькими и прочими ударными, гоняться за солдатом. Уже посчитали, солдат в пять раз дороже, чем беспилотник. То есть, если ты поражаешь одного солдата беспилотником, это очень-очень выгодно грубо говоря, как военные считают, на войне. Потому что подготовить солдата, экипировать и прочее пять раз дороже, чем тот бесплотник, который гоняется на поле боя за этим солдатом. Поэтому без беспилотников ни о какой победе, ни о какой войне разговора сегодня нет. Они уже заняли свое место. Как контрбатарейная борьба, как система РЭП противодействия беспилотникам. Это мы все знаем, поэтому пошли дальше. Беспилотники уже на вооружении вооруженных сил, которые нам поставляются, основные. Вы мне должны будете сегодня ответить на вопрос, что нам из этого надо. Все надо? Да. Все. Вот Значит, вот сколько, вот где, особо. где будем изготавливать. У нас созданы специальные цех по сборке и производству беспилотных летательных аппаратов. Есть комплексный тренажер, самый современный. Мы используем в подготовке все беспилотники, которые применяются в СВО. Вот это все напечатано на 3D принтере и сделано на фрезерных станках силами военнослужащих. Вот это вот все, это сделано собственными руками. Самодельные ружья, обнаружители дронов, самодельные анализаторы спектра, закрытые системы связи, системы геоинформационной поддержки, вот это самодельные устройства радиосвязи, когда подавлены все каналы связи. То есть мы это все используем в системе подготовки. У нас оператор умеет летать на квадрокоптере, умеет летать на FPV-дроны, может собрать FPV-дрон и знает, как вести себя, когда вокруг все задавлено рэп. Беспилотный авиационный комплекс разведывательного типа. Вы проверили года. их? Мы их приняли. Да, то, что вот обещали, они нам все сделали. Возможности их какие? Значит, глубина введения разведки не менее 50 километров. Высота 3000 метров, продолжительность не менее трех часов. Известные дрожжевые аквадры, поставленные вооружение, собственно, поставки на обороны, организовано производство, улучшено возможности их 5 километров. Вот это изделие, следующие 2 километра. Идеально подходит для условий городского типа работы и там, где защищенность. Легкобронированная техника. 100% легко... попадания. 70 метров, 100% подтверждено за несколько лет. Здравия желаю. Здравия. Зал беспилотные летательные аппараты организовали серийное производство комплексов «Миротворец» и «Аскалон». На сегодняшний день, благодаря То вашему есть решению... То мы... аппарат делаете? Да, мы делаем его серийно. Он уже приносит... Ваше мнение? Мы его сейчас принимаем на вооружение. Хорошая продажа. Данное изделие уже обеспечивает валют, валютную выручку нашей стране. Угу. Это совместная Это разработка с Академией наук. Здесь боевая часть, 10 килограмм. Удачная кооперация получилась и для экспорта, и для внутреннего применения. Вы проверили аппарат? Конечно, он, он эксплуатируется во многих странах мира, и только положительные отзывы. Это новая разработка наша. Это изделие для уничтожения воздушных целей. Данное изделие проходит заводские испытания положительно. Дальность применения до 100 километров. То есть это, скажем, мини-зерка. по координатам? 100... Нет, он летит по целеуказанию от локатора, любого локатора, ПВОшного, локатора разведывательного. И на удалении до полтора километра обнаруживает цель и производит атаку. Проходит ну, сейчас заводское испытание. Да, пока еще и пока... они только испытываются. Это Вы точно. о нем ничего не, не знаете. Мы уже знаем, видим, ждем его, чтобы посмотреть, пощупать, посмотреть его место строения. Здесь представляется уникальный разведочный ударный боевой комплекс Ястреб. Академия наук разрабатывает его уже два с половиной года. В настоящее время находится на этапе предварительных испытаний. Здесь мы разработали уникальные дроны Камикадзе, 
которые при запуске от этого беспилотного комплекса летят еще 80 километров и не входят в зону действия средств под подавления. И поэтому этот комплекс может летать перегоночная дальность 1000 километров, радиус 300 километров. Еще запускаете дроны Камикадзе, 8 километров, это высокоточное оружие. В боевой части то же самое сделано в Академии наук. Компания Пенин Государственного промышленного комитета менее чем за два года инициативно разработала два продукта в новом для себя направлении и доведены до состояния опытных образцов. Конкретно, если говорить, то первое – это унифицированная высокоточная авиационная бомба корректируемая. Это летит вертикально, это будет лететь горизонтально, как будет управляться. Вы ее проверяли? Да. Мы сейчас летаем и вот это отдаем уже... Миссису Барону. Здравствуйте, уважаемые друзья. Ну и что ты сделал хорошее? Рассказываю. В последнее время мы ведем разработку боеприпасов полностью отечественных, 100% снаряженных отечественной взрывчаткой для беспилотных летательных аппаратов. Вот эти все уже проверены, работают. Уже прошло более 30 испытаний. Дальше. Камикадзе его сегодня будут показывать в работе. Это боевые части для больших беспилотников. Это миротворец. Представляем последние разработки менее чем за 4 месяца. Это малая РЭП. Индивидуальная РЭП для бойца. Для окопа, для небольшого подразделения. Индивидуальные обнаружители беспилотников. Значит, каждый боец будет знать. Значит, теперь вскрыли каналы обмена информацией, сделали обнаружители, которые выдают в недели линей рассеять, которые выдают не просто наличие, а какой, где, а по многим и где находится не только сам беспилотник, но и оператор, который им управляет для поражения его. Далее, окоп дает направление атаки. Все эти средства сделаны в короткий срок, часть из них уже Значит, прошла исследовательские испытания, часть завершаются буквально в ближайшее время. Готовы. Мы их видели, знали. Сейчас вот быстро берем на вооружение, если да. все нашим требованиям соответствует, принимаем на вооружение. И Но вы должны те, знать их слабые цифры. места, чтобы мы не купили то, что завтра не нужно будет. Вот, вот, значит, самое, самое вот это уже, кстати, третье поколение ружья. Вы видели его с самого начала. Ну, я видел, Здесь, вы да. мне показали на ровном месте, на ровном месте что-то сработало. Но СВО говорит о том, что они Посмотрите, слабо здесь работают. Здесь все, что знаем по беспилотникам, все частоты учли уже, внесли сюда. Ну, вот Новую мы, машину тоже на, на испытания отдали в вооруженные силы. Специализированная для борьбы с беспилотниками и с радиолокационной станцией для обнаружения. Что у тебя? Это экспериментальный образец установки, которая повреждают беспилотники до одного километра, значит, практически повреждение металла, то есть любой беспилотник выходит из строя. Основная проблема – обеспечить высокоточное наведение. Сейчас это предприятие над этим работает. В мае месяце будет... Переданным. То есть, если попадете, дырки в беспилотнике, но Все. попадать не научились? Нет, попадаем, но надо следить, потому что беспилотники очень быстрые теперь и работаем. Опытная это что работа. за машина? Это будущее. Ждем. Радиолокационная станция ближней разведки «Клен» обнаруживает личный состав, технику, летательные аппараты, в том числе То есть малые на, на копе ставишь и смотришь или идет? Да, до 5 километров малые пивидроны, классический радиолокатор, пехотный, легкий и переносной. Уникальная особенность – крайне низкая излучаемая мощность, меньше вата, соответственно, его не найдут средства радиоразведки противника. Тема очень интересная. И землю видит, и квадрокоптер видит. Это самое вот правильное говорит, что низкое излучание. Какая а разница между этими потенциал. машинами и старыми БТРами? Усовершенствован корпус, усовершенствована силовая установка. В чем усовершенствован корпус? По опыту специальной военной операции оборудована защита верхней полусферы, состоящей из трех секций. Первая это защита от беспилотных летательных аппаратов, отделения управления, боевого отделения, отделения десанта и моторного трансмиссионного отделения. Решетчатые экраны. Также имеется... Станция радиоэлектронной борьбы. На данном бронетранспортере показана защита верхней полусферы, которая изготавливается в войсковых условиях самостоятельно. То есть Это эта машина задача. значительно отличается от нашего старого БТР. Так точно, БТР-60, БТР-70, которые были ранее, БТР-80. Сейчас в данном моменте у нас имеется это БТР-70 МБ-1 на вооружении, БТР-80 и БТР-82. Комплекс вооружения самый главный. Так точно, и имеется пушка 37 литровая пушка 2А-72. Плюс стабилизатор. Если и раньше мы управляли... внутри уже его тоже доработали. Что управляли? Управляли башенной установки вручную. Здесь уже управляется 
автоматически с помощью электро не обитаемый модуль то есть, можно посмотреть и что на этом БТРе стоит наш прицел наша радиостанция наша радиостанция наша белорусская вот если загляну то и у него сейчас по опыту СВО дополнительно противосколочная тоже защита стоит это вот медицинский такой эвакуация ранее это наше видение современных БТФ, оно современное, соответствует современным тенденциям, как и все современные боевые машины. Выход в корму организован. Здесь расположено место механика водителя. Справа от него натурно-трансфильный отдел, который можно целиком агрегат выниматься и делать такой ремонт комплексный. Здесь колеса со вставками Runflat, которые позволяют 50 км по грунтовым дорогам бежать полностью с разрушенной шины, что подтверждено в ходе предварительных испытаний. Мы их завершили, и сейчас вот э, два образца, ну, 10 комплектация, это с модернизированной башней БМП-2 и с модулем БМ-30, который вы видели на динамических выступлениях. Вот тот более предпочтительный То для Министерства по, по обороны. по вооружениям мы уступаем? Да мы не уступаем, у нас 30-миллиметровая пушка, э, туры, конкурс и ПКТ-пулемет. То есть вооружение достаточно серьезная огневая мощь, которая может работать даже по тяжелой бронетехнике, снося там башенное оборудование и обездвиживая. Это соответствует современным требованиям. Ну, противоминная, работали... да, защита? Да, самое главное здесь, конечно же, что э, над защитой экипажа работали. Тут дорогие противоминные сиденья, которые подвешены к крыше и к боковым э, панелям. За счет этого при подрыве нету нагрузки на тело, за счет этого обеспечивается выживаемость экипажа. Ну, ну пост... а то, ту машину ты хорошо знаешь? Не, 82 это ну, <coughs> советская хорошая техника, разработана, она, отличается ее преимущество, что она легкая, но у нее, скажем, есть свои недостатки, свои преимущества, она достаточно массовая, ее давно производят, и завод сейчас раскрутился, хорошо делает. Ну и понятно, что пока еще только единичные экземпляры Это понятно, но далее. если бы у тебя был выбор, честно. Ну я бы свою выбрал, конечно. Нет, а нет, с точки зрения э, живучести экипажа и выполнения боевой задачи, я бы выбрал все. То есть э, по всем, если взять параметрам эту и тут, это превосходит ту технику. Да. То, чего это было ваше поручение? Ведь за БТР никто не, ну, не, не хотел Мы браться. Не, не, не потому что не мог, ну, боялись, то есть никогда опыта такого не было. Значит, э, и вот рискнули. Машина можно спорить, там качество эти лучше, хуже. Но это серьезнейшее достижение, я считаю, в автомобиле Товарищ Главнокомандующий, вашему вниманию представляется розыгрыш эпизодов боевое применение ударных беспилотных летательных аппаратов. Данные боеприпасы предназначены для поражения живой силы противника путем сброса с беспилотников вертолетного типа, а также путем доставки к цели с помощью ФИПИВИДРОНА. Происходит сброс. Цель поражена. Справа от смотровой площадки вы сможете наблюдать пикирование миротворца. Удар. Цель поражена. Выдвижение штурмового отделения на защищенном транспортном средстве многоцелевого защищения «Защитник». Данные транспортные средства предназначены для перевозки личного состава подразделений спецназа при выполнении задач. Производится десантирование штурмовой группы в ходе выдвижения. Один из военнослужащих получил ранение. Для эвакуации задействуется санитарный автомобиль. Данное изделие позволяет осуществить защиту любого автотранспортного средства от воздействия различных дронов. Наблюдаем атаку. Цель уничтожена. Произведен пуск и подрыв гранаты на траектории полета изделия на установленной дальности. Товарищ президент Республики Беларусь, демонстрация боевого применения отечественных образцов вооружения военной и специальной техники завершена. Старая формула. Хочешь мира, готовься к войне? Еще раз хочу подчеркнуть, хотя, в принципе, что нам тут перед кем-то оправдываться, что мы не собираемся воевать, мы не хотим воевать, все, все это уже сказано. Но это слушают, но делают свое дело. Наши противники, наши соперники, те, кто готовится против нас, ну, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай Бог, чтобы этой войны не было. Как бы ни была острая обстановка, Вокруг Беларуси 
мы пока не наблюдаем тенденции к развязыванию против нас войны. Но, видя, как разворачиваются события на фронте в соседнем государстве и изучая войны, которые случились в последние годы в мире, мы, как я уже часто говорю, реформировали четырежды свою армию, а это, наверное, уже пятый раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил. Мы много увидели новинок, поэтому сегодня обсудим это. Первое – это война. Правда, я сегодня услышал тезис от нашего ведущего на учении, новый. Ранее я этого не слышал, и слава Богу. Но мы всегда считали и считаем, что нынешняя война без беспилотников невозможна. Сегодня он сказал, что как бы там ни было, беспилотники, они могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси, ну и нас никто не сможет завоевать. Поэтому да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, она вспять не повернет, наверное но значительно повлияет на ход военных действий. Беспилотники – дело серьезное. Дело, как военные говорят, очень эффективное и выгодное с точки зрения войны. Жутко так говорить, но тем не менее. И сегодня, как я уже говорил, воюющие стороны не жалеют беспилотников для того, чтобы охотиться за одним человеком. Потому что это дешевле, чем подготовить бойца. Поэтому да, беспилотники. Чтобы эффективно противостоять этим вооружениям, надо иметь современную систему защиты радиоэлектронной борьбы, систему РЭБ. Мы знали это давно. Это наша белорусская тема. И в Советском Союзе мы были на передовых. Вот сейчас очень пригодилось. Поэтому мы должны и можем создавать самые современные комплексы подавление беспилотных летательных аппаратов, и не только их. Немало сделано, но еще больше предстоит сделать. Контрбатарейная борьба. Новый появился термин у нас военных, и не только термин. Новый процесс в бою. Контрбатарейная борьба. Тебя атаковала артиллерия, так? Ты должен мгновенно обозначить координаты, откуда ты атакован. И ответить. Правильно я высказал? И накрыть эту артиллерию. Делать надо быстро, но для этого надо иметь соответствующие системы. Ну и многое другое, что э, демонстрирует э, практика боя. На юге нашей страны, практически у нас, за забором, а как видим в последнее время с этими БПЛА, беспилотниками, и у нас это уже война идет. Нам надо не просто быть готовы сегодня к противодействию этой заразе, но еще вчера мы должны быть готовы. Что-то у нас есть, вы это показали. Для сегодняшнего дня, мирного времени, для того, чтобы обучать людей, мы имеем. Но мы же готовимся к войне. А в военное время нам надо в 10 раз больше того, что мы сегодня видели. Поэтому это первый вопрос, который мы с вами должны обсудить. Ну и я давно уже говорил, мы компактная, небольшая по численности населения страна. Мы не Россия, 140 или 150 там миллионов человек, тем более не Китай, не Индия и не блок НАТО. Мы не можем по своим возможностям экономическим такую содержать армию, которая нужна для войны. Поэтому надо приспосабливаться, надо делать народное ополчение, территориальная оборона, вооруженные силы. Для этого надо в стране иметь единство и дисциплину. Это у нас есть. Система у нас определена, она практически создана. Мы ее проверяем. Госсекретарю задача поставлена железно, чтобы это было все проверено, не для показухи, начиная от народного ополчения до вооруженных сил, до армии. То есть система обороны нашей страны у нас создана. Более того, была поставлена задача напрямую ОМОНовцам, спецподразделением, 
Алмаз, Альфа там и так далее. И нашим внутренним войскам была поставлена задача откопать всех, кто служили в этих подразделениях, взять их на учет, кто может продолжать воевать эффективно и обучать их. В ближайшее время проверим все подразделения. Почему я на этом настаиваю? Потому что это спецподготовку, люди прошедшие, и это очень дорого нам стоило. Подготовить таких спецназовцев – это большие деньги. Более того, даже охотникам была поставлена Шуневичу задача иметь бригаду. Когда ему предложил, мы вооружим там и так далее, он сказал, не надо. У нас оружие вот не хуже, чем в армии. И это надо посмотреть, как создается, что создано. Они тоже, охотников у нас много, они должны иметь свое подразделение со своим, тем не менее, как они сказали, оружием. Где мы подготовим лучших снайперов, чем у них? Поэтому и это надо использовать, по-хозяйски отнестись, а не рассчитывать, как в советские времена, деньги дадут, мы военный городок построим, наберем туда тучу людей, будем их учить, как обычно, в армии мы делаем, а потом они научатся воевать. Это, ребята, мы так экономику положим. У нас низший народ будет ходить. Мы не можем огромные деньги такие вкладывать в такую систему подготовки. Ну и я ставил задачу военным, чтобы мы подошли к переформатированию обучения и подготовки в самой армии, чтобы не было излишней муштры, чтобы, а, мы уже это заметили, физически были готовы ребята, а у нас с этим оказались проблемы. Пусть небольшие, но оказались. Поэтому физподготовка должна, как и огневая подготовка, быть на первом месте. Как огневая, тактическая и так далее, и изучение современных видов оружия. А то у нас солдат вроде и специалист неплохой, но ему 4 килограмма или там 3,5 автомат на шею повесь, он 3 километра не пройдет пешком. Не то, что не пробежит там марш-бросок, как мы бегали по 10 километров, а может быть за сутки и больше придется ходить или бегать. То есть армию надо встряхнуть и привести ее в идеальное состояние. Пока у нас есть это единство в обществе и есть дисциплина. Отвечая на этот вопрос, сделали или нет, скажу еще нет. И вот закончим мы здесь разборки в сельском хозяйстве по уборке. Другим вопросом наступит зимний период, проверка будет жесточайшая по всем направлениям. Наших военных в целом, не только армии, но и МВД, и Комитета госбезопасности, каждому нарезаны задачи, все все знают, надо выполнять. Но отыскивая хороших специалистов, мы решили создать еще одно подразделение из тех умных, толковых, сильных людей, но уже взрослых, на контрактной основе, которые прошли когда-то службу в армии или в каких-то подразделениях. Об этом мы сегодня с вами и поговорим. Первая тема – оружие и боеприпасы. Вторая тема – кадры вот этих вот умных, толковых, сильных стариков и то подразделение, которое мы решили из их состава создать. Очередные кадровые назначения вертикали власти. Пожалуйста, Дмитрий Николаевич. Уважаемый товарищ президент, на ваше рассмотрение выносятся следующие кандидатуры для назначения руководителями местных исполнительных органов власти. Героев Алексей Михайлович представляется на вакантную должность председателя Витебского горосполкома. Селивончик Павел Александрович представляется на должность председателя Калинковичского райсполкома. Сергун Роман Юрьевич представляется на должность председателя Ветковского райсполкома. 
Версоцкий Александр Людвигович представляется на должность председателя Лицкого райсполкома. Грицкевич Андрей Сергеевич представляется на должность председателя Свистовского райсполкома. Шлык Василий Николаевич представляется на вакантную должность председателя Воронского райсполкома. Ротомский Андрей Казимирович представляется на должность председателя Несвистского райсполкома. Парамонов Николай Григорьевич представляется на должность председателя Смолевического райсполкома. Пугач Виктор Николаевич представляется на должность председателя Климовического райсполкома. Мудрогелов Дмитрий Михайлович представляется на должность председателя Могилевского райсполкома. Блохин Юрий Михайлович представляется на должность председателя Мстиславского райсполкома. Сгорская Марина Валентиновна представляется на вакантную должность главы администрации Ленинского района города Бобруйска. Во-первых, я хочу вас поблагодарить, что в результате долгих собеседований, проверок вас, вы согласились на эти должности, потому что время непростое. Что там греха таить? Среди нашего брата есть много людей, которые хотели бы где-то тихонько отсидеться в это время, ну, а дальше как Бог даст. Поэтому любое ваше согласие на назначение, на ответственные должности, а вы основа вертикали власти. Вы непосредственно на фронте, вы в штурмовых отрядах, если говорить вот, о военных действиях. Вы впереди, вы лицом к лицу с людьми. Вам труднее всего. И во многом будет зависеть работа вертикали власти и мнение о президенте от вашей работы. Вот поэтому я вам благодарен за то, что вы по-мужски решительно и смело Несмотря на то, что у нас и женщина, по-мужски согласились на эти должности, не боясь ничего. Это самое главное. Вы в своей стране никого не должны бояться, у вас не должно быть никакого сомнения, что мы не просто прорвемся, мы сделаем все то, что должны сделать. Люди нам верят, доверяют, и мы не должны обмануть их ожидания. Впереди сложное время, политическая кампания. Вы знаете, я уже говорил об этом, электоральная кампания всегда фронт, это всегда поле боя. Не думайте, что мы тут, как некоторые говорят, мы тут зачистили все, просто все, сбежали, кого надо было чистить. Но это их право выбора, пусть сбежали, так сбежали, но расслабляться не надо, не надо думать, что все будет хорошо. Ситуация изменилась, время другое. Да, у нас позиции совершенно иные, у нас у власти. Но вы же понимаете, что и по ту сторону баррикад это понимают. И коль такая ситуация, к этой ситуации они ищут ключи. Мы вас, и особенно я, информирую о том, что происходит в стране. Мы мало чего скрываем, журналисты наши наконец-то развернулись и очень эффективно работают, и доносят до общества, и до вас все нюансы. Поймите, там неправды или как-то пропаганды, я категорически против таких оценок, 0,01%. Все остальное правда, нам ничего не надо сочинять, нам не надо ничего натаскивать. У нас достаточно фактов для того, чтобы подтвердить свою правоту. Поэтому то, что вы видите от журналистов на наших ведущих телевизионных каналах, прессе, в интернете, все оно так и есть. И крайний вариант – вооруженное вторжение на территорию Беларуси. Это их крайний вариант. Почему? Потому что деньги никто не дает на болтовню. Да, они там болтают, еще чего-то уже 31 год, ищут мои деньги где-то за границей, никак не могут найти. Хотя же все очень просто. Все очень просто в руках американцев, наших лучших друзей. Если бы что-то было, давно бы уже вывалили. Ну, американцы понимают. Мы видим от американцев, что они просто болтают языком, они полностью проигрывают повестку международную и внутреннюю нашим журналистам. Полностью. Поэтому им сказали, ребята, болтовняют хорошо, продолжайте, на это деньги вот столько, а все остальное на более эффективную борьбу, на вооруженное восстание, ворваться на территорию, как-то в Курской области украинцы сделали, захват части территорий, дестабилизация обстановки в стране. Поэтому мне приходится наряду с уборкой урожая и другими экономическими проблемами уделять большое внимание обороноспособности нашей страны. Но на вас, мужики, все, что я говорил, подвожу к тому, что 
на вас ляжет основная нагрузка в экономике, особенно в сельском хозяйстве. Если в экономике будет нормально, с другими вопросами мы справимся. Ну а накормить людей и одеть прежде всего. А это все накормить и одеть в сельском хозяйстве. Все там, на земле. Поэтому я убедительно прошу вас некогда расслабляться. Да, мы посеяли рапс, мы посеяли в основном колосовые, зерновые, озимые культуры. Но у нас еще много убирать кукурузы. Это не лучшие районы, коль мы руководителей меняем. Вам надо прийти и разобраться, что вы на кукурузные силы будете готовить, что пойдет на зерно кукурузы. Четко надо разобраться, чтобы у вас и зерна хватало, но у вас и травянистых кормов должно быть достаточно. У вас у некоторых районах достаточно убирать свеклы. Надо свеклу убирать и отправить на переработку. Надо поднимать дзябь, чтобы весной меньше было работы. Ну, целый фронт работы и подготовка к зиме. Падеж скота, у нас непочатый край работы. В общем, организуйте работу в сельском хозяйстве. Не ждите и не смотрите на кого бы там ни было. В ваших руках главный инструмент. У нас же сегодня в районе есть и частное предприятие, фермерское хозяйство. У нас есть и ну, наше государственное предприятие и так далее. У вас главный Аргумент в руках, главное оружие – кадровая политика. Без вас никакие кадры быть назначены не могут. Как и у меня, кадровый реестр. Вот вы в кадровом реестре, то же так и у вас. Руководители и другие предприятия, которые не подконтрольны и не входят в кадровый реестр председателя облсполкома, Главные специалисты в хозяйствах – это ваше поле деятельности. Еще раз подчеркиваю, без вас такие вопросы решаться не должны. Вы должны определяться, как тут действовать и как решать проблемы. Вот вчера поздно вечером у меня как раз стоялся разговор с высокими должностными лицами по поводу районного звена. Вот не буду называть район, я там бываю, вижу, что происходит. После моих даже указаний – Восстановить работу райсельхозтехники, как когда-то было. Сейчас райагросервис, основой которой является сельхозтехника. Обеспечение запчастями, топливом. Распродают. По кускам делят и распродают. Ну и что будет после этого? Во-первых, какой-то частник купит. Это 3-4 года они будут еще думать, что там делать. А вдруг власть поменяется, снесем это здание, там жилье построим, за хорошие деньги продадим и будем в шоколаде. Ни в коем случае. Надо восстановить всю инфраструктуру, которая была когда-то в районе. Она нам пригодится. Нам надо энергонасыщенную технику ремонтировать. В каждом районе есть хозяйства, которые это уже не смогут сделать. Где будете делать? На базе сельхозтехники бывшей. На рай агросервисе, потом обслуживание доильных установок. Почти везде комплексы строим, надо же обслуживать эти доильные установки, карусели, параллели и роботы. Раньше это обслуживала сельхозтехника. Промбур воды, скважину пробурить, воду достать. Кто это делал? Сельхозтехника делала. Запчасти кто поставлял и заготавливал на склад? Сельхозтехника. Топливом кто обеспечивал? Сельхозтехника, по-старому говорю, райснап там и так далее и тому подобное. Все это нужно восстановить. Ни в коем случае не раздавать и не разрушать. Чего бы это ни стоило вместе с губернаторами. Это уже поставлена задача. Это основа. Строительная передвижная механизированная колонна ПМК. ДРСУ. Дорожно-ремонтное строительное управление, которое были. Обслуживать дороги, зимой там подсыпать песка и прочее, прочее. Маломальские работы выполнялись в отдельных районах. Не везде были эти ДРСУ, но ПМК должно быть везде. 50-70 человек строителей под рукой председателя исполкома должны быть и выполнять основные работы. А не бегать там за крупными строительными трестами в Минске или в областях, чтобы они вам что-то сделали. Обратите внимание на восстановление районов и сделайте лучше, чем было когда-то. В том числе и сельхозхимия я не назвал ее. Это обязательно. Комбикормовые заводы. Вот я в Шклове поручил восстановить. Вот это все там было. Поручил восстановить комбикормовый завод. Он же, оказывается, нужен. 
И там небольшие деньги, чтобы его модернизировать. А как без комбикормов? Да, с БНБК мы что-то там купим и прочее, но с БНБК вести в Брест комбикорма, логистика и затраты – это двойная цена. Поэтому нам надо не потерять эти комбикормовые заводы. Вот у него 120 тысяч элеватор, а ведь комбикормовые заводы, допустим, в Шклове, они где-то под это и перерабатывали, и готовили комбикорма по разным рецептурам. Начиная от поросяток маленьких и заканчивая быками на откорме. Все это бросили, рынок там и так далее. Рынок рынком, но губить инфраструктуру не позволено. Поэтому вы, как хозяева, должны прийти осмотреться и вперед. Не надо ничего ломать, крошить, надо все это восстанавливать потихоньку. Начали делать, но медленно. Ну и еще одна проблема. Нераспаханность полей, что удивляет. Особенно сейчас. Вымочки, вымочки, вымочки. Но уже все высохло, все пересохло. Надо эти вымочки привести в порядок. Нет, чего-то руководители ждут. Но на один день трактор выделить надо, тем более есть плуги, чизеля глубокого рыхления почв. Говорят, подложку эту разрушить, что обычно плугом пашем. Все, вымочки нет. Ну так давайте это сделаем. Давайте там, где мы бросили весной не распаханные при каналах мелиоративных площади, ну нельзя было влезть, знаете, объезжаем. Эти грыжи так и остались. А момент сегодня привести это в порядок, распахать, ну хоть траву посеять. То есть культура земледелия еще не кудышная. В половине хозяйства. Половина уже молодцы, нормально и мелиоративные системы содержат. Но в половине есть над чем работать. Это не позволительно, когда мы мелиорируем земли, а параллельно забрасываем. При фермерские участки, при усадебные участки. Все должно быть приведено в порядок. Я часто говорю, если вы не знаете, как делать, приезжайте в мою неперспективную деревеньку. Приезжайте, просто посмотрите, как это сделал я. Ну, не я лично это делал, но я показал, как вы должны туда надо заехать, это, это, это сделать. При усадьбе на участке высадили сады, поэтому думайте, работайте как хозяева. За будущую пятилетку мы должны отшлифовать страну. Мы должны ее привести в идеальное состояние. Поймите, сейчас молодежь приходит после вас в том числе. Они этого не понимают. У них в голове рынок, пивко там и прочее и тому подобное. В большинства. Ты еще в сельское хозяйство загони кого работать. Поэтому нам надо сделать образцово. Сделать так, как молодежь должна, придя после нас, это в порядке содержать. Да и учиться у нас. Поэтому действуйте. Не оглядывайтесь. Но администрации президента надо ближе работать с председателем райсполкома. Не то, что председателю было сполкома, ну рекомендуют, понятно и прочее. Чего изволите, чего изволите. Ты дурак, сиди, не дергайся, а им и обратиться некому. По, по, да, поэтому вы напрямую должны работать с ними, чтобы мы знали их проблемы. И чтобы могли в любое время их поддержать. Но если вы мужики, так вы свою позицию отстаиваете. Никто вас просто так никуда не выкинет, ни один губернатор. Все, вы назначены президентом, поэтому только президент может принять решение. Но вы говорите, если нужно. Бывают такие случаи, вы идете туда самостоятельными игроками, самостоятельными руководителями. У вас четко очерчены ваши границы, где вы должны действовать как руководители. Если так будет, я буду очень рад. Успехов вам всем. рассмотрение выносятся следующие кандидаты для назначения руководителями важнейших государственных организаций. Авраменко Сергей Анатольевич представляется на должность генерального директора открытого акционерного общества «Минский тракторный завод». 
Демидов Иван Валерьевич представляется на должность генерального директора открытого акционерного общества Белтор Чермет. Панченко Андрей Васильевич представляется на должность генерального директора государственного объединения электроэнергетики Белэнерго. Горлова Ольга Сергеевна представляется на должность ректора Витебской ордена знак почета Государственной академии ветеринарной медицины. Нет главных и второстепенных предприятий за этим столом. Вузы готовят для нас кадры. И очень хотелось, чтобы у вас это получилось. Совсем еще молодого специалиста. Нагрузка приличная, особенно в вузе, который для нас очень актуален. Это главная проблема сегодня в сельском хозяйстве, ветеринарии. Вы, наверное, знаете это не хуже меня. Ну а Витебское наше предприятие, оно основой является подготовки кадров, так и другие вузы. Минский тракторный завод, она была давно уже принимать решения по Минскому тракторному заводу. Вы понимаете, что такое МТЗ для Беларуси? Это бренд брендов, во-первых, а во-вторых, трактор – это главное орудие труда везде, начиная от улиц и дворовых участков и заканчивая сельским хозяйством. Если имеешь трактор, можно не иметь вообще никакой техники. Это и транспортировка, это и пахота, это и посев и так далее и тому подобное. Лучшей школы, чем у нас в Беларуси по тракторам, в мире нет. Это одно из ведущих мировых производителей тракторной техники. Не мне вам говорить, вы это лучше меня знаете. Что касается вторчермета по заготовке, рассчитанному использованию вторичных ресурсов, это вопрос вопросу. Вторчермет работает наполовину. Нам половину надо добавлять. Я часто привожу пример со стеклом. Допустим, в Швейцарии, боюсь обмануть вас, ну, наверное, процентов 80-90 получает из боя бывшего употребления стекла для нового производства. А мы меньше половины. Есть куда двигаться и у кого учиться. Поэтому очень-очень важный в этом плане вопрос. Словом, здесь находятся кандидаты на должности по очень важным предприятиям. Академия ветеринарной медицины – это ведущее учреждение высшего образования ветеринарной отрасли. И факультет ветеринарной медицины у нас занимает градообразующую часть. Именно там учится большая половина, а именно там около полутора тысячи студентов только дневной формы получения образования. Ветеринарные специалисты у нас выходят сильные. Уделяется внимание практикоориентированной подготовке. Конечно же, это еще та часть работы, тот вектор, который мы обязательно усилим. Усилим или переориентируем мы и профориентационную работу. Это будем работать, конечно же, с родителями, с предприятиями и будем рассказывать о важности целевой подготовки и заключения целевых договоров на момент поступления. Академия подходит к своему столетнему юбилею. Его ждут и сотрудники, и студенты, поэтому, конечно, надо будет приложить немало усилий для того, чтобы подготовиться к нему. Студенты ждут научных исследований, и в том числе они хотят заниматься в научных кружках, как и преподаватели наши, потому что нам необходимо усилить подготовку кандидатских и докторских диссертаций. Над этим мы тоже будем работать и, конечно же, не будем снижать в этом планку. И больше работать с предприятиями, куда бы наши студенты выезжали для отработки каких-то навыков своих практических. Планы у нас определены четко в краткосрочной перспективе бизнес-планом, ну, соответственно, в долгосрочной перспективе это стратегия развития до 35 года. Есть определенные нюансы, которые связаны с внешнеполитическим полем, Поэтому перед заводом стоит сейчас задача максимально усилить свои направления по работе по странам Дальней Дуги. На этом акцентировал внимание не только президент, но и правительство, и постоянно держит на контроле выполнение данных поручений. Безусловно, мы прекрасно понимаем, что интенсификация поставок в эти регионы она связана с необходимостью предоставления потребителю именно того низшего продукта, который он ожидает увидеть у себя на рынке. И на нас это накладывает определенные ограничения, ставит соответствующие задачи да, по диверсификации продуктовой линейки, нишевости и, соответственно, маркетинг здесь э, должен э, более продуктивно отработать э, в краткосрочной перспективе. Поэтому, э, понимая все эти вызовы и понимая, что есть э, векторальное направление для решения поставленных задач, тезисно мы э, идем по крупным направлениям, как э, диверсификация, 
как продуктовой линейки, так и рынков сбыта импортозамещения. Вот. И, как у нас стратегия предусмотрена, применение инновационных технологий продуктов у себя непосредственно на предприятии. Ставится задача максимальной автоматизации, роботизации производства. Мы в свете этого заключили несколько партнерских соглашений с компаниями из дружественных стран и рассчитываем, что в течение 2025-2026 года мы значительно коэффициент автоматизации на заводе повысим. Белорусский государственный институт информатики и радиоэлектроники готовит специалистов, проводит научные исследования по трем основным ключевым для страны направлениям. Это микроэлектроника, радиоэлектроника и сфера информационных технологий. Мы работаем в тесной связке с нашими предприятиями и вступительную кампанию этого года мы выполнили в полном объеме. При этом мы начали подготовку по трем новым специальностям. Это электронное машиностроение, мы ее делали вместе с планаром и интегралом киберфизические системы и цифровой маркетинг вместе с предприятиями Министерства промышленности и парка высоких технологий. Сейчас в университете обучается около 9 тысяч студентов на дневной форме получения образования. Мы поддерживаем развитие заочной сокращенной формы, когда после колледжа получают высшее образование у нас. И особое внимание уделяем практике в подготовке специалистов. Около 20% наших преподавателей – это эксперты из реального сектора экономики. При этом ключевое место в организации образовательного процесса занимает идеологическая и воспитательная работа. И она строится на принципах трудового воспитания, на принципах спортивного воспитания и, конечно, на принципах волонтерской деятельности, взаимодействия тесного с местными органами власти и с республиканскими органами государственного управления. Экономика университета. Мы активно работаем по внебюджетной деятельности, причем это средства не только от образования, но и от науки. И внебюджетный объем финансирования университета составляет чуть больше половины от всего объема финансирования. По экспорту ключевая для нас задача, по экспорту образовательных услуг. Мы активно работаем по Дальней Беге, по Африке, кроме стран СНГ, активно работаем по Китаю и планируем, что по итогам 9 месяцев мы выйдем на показатель темпа прироста по экспорту в 105%. Научное исследование проводится по всем актуальным направлениям радиоэлектроники и микроэлектроники информационных технологий. Если позволите, я вам представлю разработки наших ученых. Здесь представлена эталон единицы мощности электромагнитных колебаний. Это разработка, связанная с созданием национального стандарта. Следующая разработка решает задачи повышения обороноспособности нашей страны. Это система телеметрической аппаратуры, которая позволяет отслеживать параметры на быстро летящих объектах и используется для модернизации нашей ракетной техники. И еще две разработки, которые имеют экспортный потенциал и работают на задачи импортозамещения. Значит, это мы делаем в основном по экспорту. Это разработка, которая позволяет анализировать и делать оптимальное размещение электронных устройств на борту самолета, корабля и в том числе на местности. А здесь я хотел бы представить импортозамещающую разработку. Это локатор для автомобилей, для грузовых автомобилей. Вот он, в принципе, занимает такую маленькую коробочку, которую можно в бампер поставить, подсоединяется в стандартную шину, и когда появляется препятствие, то радар реагирует, и машина подтормаживает, останавливается, если заснул водитель, если в темноте что-то не увидел и так далее, и так далее. То есть мы сейчас уже ставим его на производство, и МАЗ будет ставить эти локаторы уже на новые поколения, то есть на новые образцы нашей автомобильной техники. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Уважаемые друзья, Позвольте мне, прежде чем начать наш диалог, как мы его обозвали открытым диалогом, так оно и должно быть, сказать несколько слов на злобу дня. Я достаточно информирован о многих процессах вообще в обществе, в том числе знаком с вашими учебными программами, отслеживаю, как проходят вступительные экзамены, распределение, о чем вы пишете, говорите, спорите, в общих чертах мне тоже известно, но я хочу сразу же обозначить. 
э, проблему. Главное для меня, как президента, состоит в том, чтобы каждый из наших молодых ребят, закончивший среднюю школу, имел возможность поступить в ВУЗ на равных. Я это помню, как было в советские времена, когда мне пришлось поступать, кстати, на место, я уже говорил, Витебский, 8,5 человек. Набирали две группы, 50 человек, исторический факультет. Все ребята, и в основном ребята шли работать в партийные органы. Кто помоложе, тот с комсомола начинал и так далее, и так далее. Поэтому я помню, что все было непросто. Поступить в ВУЗ было очень сложно. Проблема, как мы ее называли, волосатая рука и блаты, она существовала. Я бы очень расстроился, если бы кто-то из наших студентов сказал о том, что у нас эта проблема существует. У нас, как меня информирует и насколько я понимаю этот процесс, существует другая проблема. У нас во многие вузы, в отличие от БУИР, недоборы на специальности определенные. И в том числе на те специальности, по которым обучался я, уже будучи, получая второе образование. Ну, надо время для того, чтобы разобраться, определиться. Мы очень много делаем для того, чтобы э, можно было э, кому-то, особенно с сельских э, школ, обучаться по целевым направлениям, по договорам. Почему из сельских? Ну, потому что все-таки есть школы на селе, которые не уступают городским, но есть и те, которые пока еще немножко уступают. И надо время для того, чтобы выпускникам этих школ набрать определенные знания, чтобы поступать в вузы. Пожалуйста, мы представляем возможность по целевым направлениям поступить в вуз. Я стремился получить второе образование экономическое в аграрном секторе в свое время. Вы знаете, не просто тоже было поступить туда, на этот факультет. А сегодня мы предоставляем возможность любому желающему, у кого, как вы говорите, мозги в голове есть, поступить целевиком, обучаться на ту специальность, которую я старался освоить. Так что вот первая проблема, вы меня можете покритиковать, не согласиться со мной, если я ошибаюсь по поводу поступления в ВУЗ. Я стремлюсь сделать все, чтобы все имели равные условия. Инфосреда всех нас сделала очень открытыми, откровенными и, к сожалению, очень уязвимыми. Вы это лучше меня понимаете. Вам, будущим специалистам, в информационных технологиях, электронике, не надо рассказывать о скорости распространения и извлечения данных о любом из нас, о любом человеке. И если мы сами доверяем эти сведения гаджетам, то отдаем себе отчет в том, что становимся не субъектом отношений, которые завязываются в инфопространстве, а объектом. У меня на рабочем столе часто появляются данные социологических исследований с претензией на формирование социального портрета современной молодежи. Но я знаю, что ни один такой документ, ни одна докладная записка или отчет по актуальным проблемам молодежной политики не ответит на главный вопрос, кто продолжит строить и развивать нашу Беларусь. Поэтому я сегодня здесь у вас. Думаю, мне удастся еще побывать и в других вузах нашей страны, чтобы ответить на этот вопрос. Вы пришли сюда, чтобы задать свои вопросы президенту, а я, чтобы увидеть вас, понять и сложить собственное мнение, найти ответ на этот вопрос, самый важный сегодня для меня. Повторю его. Кто продолжит нашу современную историю? Историю суверенной Беларуси, Говорю об этом честно и откровенно. Мое утро обычно начинается с обзора общественно-политической ситуации в стране и вокруг Беларуси, во всем мире. Сейчас все мы читаем о том, как проходит электоральная кампания в США. И думаю, весь мир следит. 
Почему? Да, это важная страна, от нее зависит во многом, как будет развиваться дальше мировые отношения государств. Но в основном потому, что превратили политический процесс в целый интересный, захватывающий сериал. Современные же политики, эксперты, аналитики конструктивного мирового большинства вынуждены говорить о реальной ситуации, повторяя один и тот же нарратив. Он часто звучит в нашем обществе. Может быть, молодежь не очень его любит. Подрастете, поймете. Так нарратив этот звучит так. Мир на грани новой мировой войны. Не для того, чтобы напугать а для того, чтобы не отвлекаться на глупости, не расслабляться, концентрироваться на национальных интересах. Я часто говорю, Беларусь – клочок земли. Это не определение территориальных масштабов нашей Беларуси. Это про то, что мир огромный, и никому, кроме нас, мы не нужны. Поверьте моему опыту. Но если посмотреть с точки зрения геополитических интересов других стран, то увидим иной образ. Подумайте, чтобы вы понимали, Беларусь территориально, это на всякий случай шесть таких государств, как Бельгия. Шесть. Про Бельгию мы часто говорим. Ну, правда, чаще всего упоминаю Брюссель, и что это чуть ли не столица Европейского Союза. Ну, может быть, и столица. Это пять Таких стран, как Нидерланды, Голландия. Более двух с половиной Австрии или Чехии по территории. Мы можем разместить у себя народы всей Прибалтики и Молдовы. Примерно, я говорю, и не только разместить, можем одеть их и накормить. У нас есть и лес, и болото, запомните, легкие Европы, источник кислорода, главный источник – это болото, потом только лес. Это наши возделываемые поля, вода, ресурсы, которые в будущем станут на вес золота, потому что не в каждой европейской стране существует такой запас, и не все его берегут, как это делаем мы. Кстати, в период Первой мировой войны нас, не стесняясь, грабила Германия, потом, после разделов Польша, нагло вывозили с территории нашей страны по узкоколейкам и древесину, и торф, и лес, продовольствие. А в это время белорусы голодали. Но главное, мы стоим на пути беспрецедентной и, по мнению стран Запада, несправедливо богатой этими и другими ресурсами России. И дальше на тему политических санкционных выпадов со стороны коллективного Запада в адрес нас с россиянами государств можно не рассуждать. Конечно, сегодня вопрос номер один – это ресурс. Все к этому стремятся. Так было всегда в нашей истории. Сегодня ситуация такова, что Запад обладает высочайшими технологиями, которыми по отдельным направлениям не обладает ни Россия, ни Беларусь. Технологии есть, но для них нужны ресурсы, чтобы производить готовые изделия. Те же беспилотники, продукцию на основе искусственного интеллекта и так далее. Это вам ближе. Нужны ресурсы. Притом нужны источники редкоземельных металлов, где они сосредоточены? Прежде всего в Российской Федерации. Огромнейшая территория и несоразмерно низкая плотность населения. Всегда этот технологичный Запад, который нас опережал, стремился на восток к этим кладовым ресурсам. Так происходит и сейчас. Я как историк по своему образованию первому, замечаю, что ну, просто каждые сто лет история повторяется, но на более высоком, высоком уровне. Вы сейчас марксизм не изучаете, но советую вам, у кого есть желание и интерес, чтобы знать жизнь. У нас, нас так учили, новый виток, вот он сто лет на новом уровне, все то же самое. В этом суть диалектического развития и так далее. Важно, чтобы вы понимали, почему современные политики так много говорят о национальных интересах, суверенитете, государственности. Если все это потерять, то из статуса граждан своей страны 
можно резко опуститься на ступень зависимых от чужого государства, стать рабочей силой транснационального бизнеса. Кто-то, может, и заживет богато, но далеко не все. Большинство хуже, и это мы тоже в своей истории проходили. Поэтому я много говорю о социальной справедливости в мире, поэтому мы и работаем в данном направлении. И наши мирные инициативы абсолютно не противоречат контрмерам по укреплению обороноспособности, которые мы сегодня вынуждены принимать. Не буду расшифровывать, знаете. Мы должны реагировать на складывающуюся обстановку, прогнозировать дальнейшее развитие событий, находить адекватные решения. Вы, конечно, знаете, что Беларусь также укрепляет союзнические отношения с Россией. Мы стали полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества. Выстроено всепогодное всестороннее стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой. Углубляется интеграция в рамках ЕАЭС и Содружества независимых государств. Я попросил бы вас и призываю вас следить за этой повесткой, потому что в будущем она будет определять вектор вашей дальнейшей жизни, жизни ваших детей и ваших внуков. Мы строим долгосрочное сотрудничество с прогрессивным мировым большинством. Вам продолжать его и наполнять новыми содержаниями, прежде всего в экономическом направлении. Республика Беларусь – экспортоориентированная страна, страна с открытой экономикой, поэтому нас тушат санкциями, вынуждая всех нас искать новые рынки, сбытой поставки комплектующих, выпуск которых мы еще не освоили. И мы их находим, знаем все трудности для нас сегодня временные. И это время возможностей. В глобальном мире невозможно закрыть трансфер технологий или продукции. Это просто нереально. Мы тоже это на практике отмечаем. Более того, санкции нас подстегнули, заставили шевелиться, идти вперед. Конструкторское бюро крупных предприятий Академия наук активно занимается импортозамещением, в том числе, как я убедился, и наши вузы. Это правильно. Да и выхода у нас другого просто нет, если мы хотим выжить. Если не научимся делать комплектующие для своей продукции, то эта продукция никому не нужна. Сегодня мы имеем современные автобусы, электробусы собственного производства. Производим, продаем легковые автомобили, тракторы, комбайны, которые по качеству не хуже лучших импортных образцов. Есть достижения в микроэлектронике, даже ноутбук свой сделали. В информационных технологиях, фармацевтике, биотехнологиях, это я только малую часть назвал, страна развивается, люди также развиваются. И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем, обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последний момент, время последнее, превратили в боевое оружие. Это уже вопрос национальной безопасности. Санкции ввели против Беларуси, как они говорят, не против меня, против диктатора, как они любят говорить, а против вас, ваших родителей, близких, против страны. Это фашизм. Но они же нас учат и демократии. Они от нас требуют гуманность. Это даже не двойные стандарты а полная деградация человеческой совести и достоинства. Дорогие друзья, вы будущее специалисты инженерно-технических профессий. И я очень хочу, чтобы вы реализовались в своей профессии, создали семьи, стали родителями. Все это будет. Главное на этом жизненном пути, чтобы вы оценивали ситуацию глобально, видели связь между внутренней и внешней политикой, понимали суть исторического момента. Будете вы инженерами, будете бригадирами, ну, мастерами, начальниками цехов, руководителями предприятий, но вы никуда не денетесь от этой политики. Вы в ней должны разбираться. Может быть, не хуже, чем в своей специальности. Геополитические конкуренты делают все, чтобы сбить Беларусь с пути в новый экономический уклад. Санкции, борьба на информационном поле за свои ценности, традиции, историческую память отнимают много сил и ресурсов. Это правда. Но правда и то, что мы все же создаем 
свою экономику, в том числе, как там модно сегодня говорить, цифровую экономику, внедряем в жизнь элементы шестого, седьмого технологических укладов. Умные города, вот возле кольцевой дороги, там, где мы строим выставочный центр, мы создаем умный город, умный транспорт, искусственный интеллект, беспилотники, инновационное производство. Это будущее, которое вы продолжите строить, став дипломированными специалистами. И это реальность, в которой мы уже неплохо преуспели. Разработки инженеров, планара, интеграла, предприятия военпрома, академии наук, технопарков, при вузах уже внедрены в производство и поставляются на экспорт, используются даже в космической сфере. Но и здесь есть над чем работать. Задачи перед отраслью стоят самые амбициозные. Повторюсь, мы должны в ускоренном формате провести научно-техническую революцию. Поэтому развитие инженерной отрасли для нас стратегическое направление, которое определит будущее Беларуси. Мы не можем остановиться, тем более отстать. Я образно часто говорю о том, отстанем, остановимся, за нами идут, нас просто затопчут. И поэтому будем вкладывать и будем... Большие средства вкладывать в развитие перспективных технических направлений. Робототехнику, наноэлектронику, сложные самообучающиеся системы и другие. Сейчас задумываем создать на базе специализированных вузов хай-тек-инкубаторы, центры прогрессивной мысли для, для таких, как вы, целеустремленных людей, молодых людей с горящими глазами, свежими идеями, нестандартным взглядом на решение научных и прикладных задач. Думаю, наш ГУИР должен реализовать такой проект, и если вы на это рискнете пойти, мы вас обязательно поддержим. Не оставим без внимания и инженеров, которые завтра придут непосредственно на производство, заводы, сельскохозяйственные организации, достойные условия труда, в том числе зарплата, социальная поддержка, жилье в обязательном порядке будут приоритетом политики государства в следующей пятилетке. Планов много, но вернусь к задаче нашей с вами встречи. Мне очень важно понимать, насколько вы, тонко или нет, чувствуете свою ответственность за будущее страны. Насколько хорошо вы ориентируетесь в событиях и фактах, которые формируют международную внутреннюю информационную повестку сегодняшнего дня. Мы, взрослые, все время думаем, как вам разъяснить, объяснить, а вы многое сами видите и понимаете, делаете очень правильные, мудрые выводы. Поэтому я к вам пришел, рассчитывая на откровенный разговор. Давайте поговорим, и я очень надеюсь, что и я, и вы уйдем с этой нашей встречи удовлетворенными ею. Благодарю вас. Дорогие студенты, призываю никого не стесняться, ведь сегодня действительно каждый сможет задать интересующий его вопрос нашему главе государства, нашему президенту. В зале установлены микрофоны. Если вы хотите задать вопрос, поднимайте руку, и я дам вам слово. Добрый день, Александр Григорьевич. Мы вот недавно с друзьями в общаге разговаривали на тему, почему президентом быть сложно. Мы сошлись во мнении в том, что президентом быть сложно, потому что одновременно нужно в голове держать огромный объем разнопланной информации и успешно его анализировать. И мне интересно, как человека как вы с этим справляетесь, и как, как программиста пользуетесь ли вы какими-то специализированными аналитическими системами, или, может быть, вам помогает искусственный интеллект? Спасибо, Никита. Интересный вопрос, но не думайте, что у меня голова отличается от вашей. Точно такая голова. Просто надо уметь систематизировать ту информацию, о которой вы говорите. Если бы я все это держал в голове, голова бы развалилась давно. Я думал иногда над этим, потому что приходится сталкиваться с огромным массивом 
не только информации, но и принятия многих-многих решений. А для того, чтобы принять решение в этот компьютер, все грузишь, грузишь информацию, чтобы найти правильное или неправильное решение, понимая, что не дай Бог в таком обществе, как белорусское наше общество, искренне говорю, где в основном умные и образованные люди в подавляющем большинстве совершить какую-то системную или глобальную ошибку. Это самое опасное для любого руководителя, особенно первого лица. Поэтому я честно думал об этом много раз. Думаешь, господи, это же надо и там и сельское хозяйство, и туда, и сюда. Вот почему голова не развалилась? А вы знаете, это как, ну не будем говорить современным языком, проще скажу, это как в библиотеке на полке. Знания всей информации разложены, и в нужный момент... Принимая то или иное решение, направляясь тем или иным путем, ты с этой полочки достаешь ту информацию, тот опыт, это очень важно, опыт для принятия соответствующего решения. Поэтому не думай, что я в голову все загружаю, и там это все накапливается. Нет, надо уметь анализировать. Я очень благодарен своим преподавателям, своему первому гуманитарному историческому образованию, Группы были по 25 человек, две группы маленькие, можно сказать, нас очень серьезно обучали, у нас классные были преподаватели в советские времена, мне кажется, вообще плохих не было, может и в наше время точно так, хотя преподаватели часто критикую публично за желтые конспекты, и когда преподаватель отстает от жизни. Могу привести ряд примеров, если у вас будет интерес, чтобы обосновать свою позицию. Ну и потом, я же президент, как же я могу не критиковать? Критикуя, надо же да. двигаться вперед, и критика способствует этому. Поэтому меня научили в ВУЗе не только накапливать, и не столько накапливать вот эту информацию, хотя ВУЗ это как раз то место, где ты получаешь знания и накапливаешь, а нас учили тогда из огромной массы, из факт, чем тяжел был, что там огромный массив информации, документы тех времен, если они есть, археологические раскопки, все надо было изучать, монографии, которые понаписывали ученые столько, что половина хлама была, и мы это сейчас уже понимаем. И все это надо было осваивать, изучать. И нас учили выбирать нужное, выбирать главное и систематизировать. Должна быть система. Я подробно об этом говорю, потому что это для вас тоже важно. Особенно для инженера, для того, чтобы из всей этой массы, огромной массы этого давления, рассказов, советов, выбрать ту изюминку, которая даст результат, это, это очень важно. Надо анализировать, без анализа ничего не получится. Ну и, конечно, опыт. Ну, не хочу никого обидеть, не хочу себя тут э, э, приподнять. Я, помните, говорил, что президентом стать невозможно. Президентом надо родиться. Я говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются. Если у тебя от природы нет основных элементов, свойств и качеств президента, то ты даже не суйся в эту сферу. Я много сейчас думаю, естественно, переходный период, я понимаю, что кто-то придет после меня, будет руководить страной, плохо, хорошо, это вы потом оцените, сравнивая, все познается в сравнении. И я думаю, вот они все президенты у нас на глазах, у вас меньше, а у меня то они все на глазах, начиная там от вашего ректора и заканчивая премьер-министром, руководителями парламента нашего, вот они все на глаза. И вчера я подумал об этом, ну, ну вот а кто? Вот я приду, разброс шатания, и вы скажете, слушай, а ты посоветуй нам, а кого поддержать в данной ситуации? Честно, я не знаю, но все они, кто на виду, обладают уникальными качествами, уникальными, гораздо выше, чем у меня отдельными качествами. И вчера я, допустим, подумал, вот если бы в одном человеке эти качества соединить, вот уникальный бы был человек, идеальный был бы президент. Но главное – это опыт. Ребята, это опыт. Я наблюдаю все-таки 
мне позволяет годы работы президентом, говорят, вот молодежь, молодежь, молодежь. Я тоже привержен этому. Но в последнее время мы назначили, я назначил много молодых руководителей, высших должностных лиц, молодых относительно, которым и 40, нет, да и сам я президентом стал 40, еще не было, 38 лет, поэтому я могу это оценивать, сопоставлять. Вот я назначаю этих, надо, чтобы были молодые э, люди, э, но думаю о том, чтобы они прошли какие-то ступени. И мой опыт, моя жизнь президентская позволила мне этих людей увидеть в деле. Все люди, которые наверху в стране, они на моих глазах выросли, я часто говорю, вы мои дети. Даже, может, они постарше, чем дети мои, но все равно мои дети, потому что они выросли у меня на глазах. И назначая их, пусть даже им 40-42 года, может, даже 38, я понимаю, что у того или иного есть опыт человека. Конечно, я смотрю там не в зачетку его, как он учился, но интересуюсь, как ты в школе учился, как ты в ВУЗе учился, потому что знания необходимы. И знания являются базой, фундаментом, на который ложится ваш опыт. Вот это все вместе и страстное желание сделать что-то полезное – ну, это будет способствовать тому, что ты будешь более-менее эффективно работать как президент. Добрый день. Александр Григорьевич, считаете ли вы необходимым участие университетов Республики Беларусь в международной рейтинговой системе и в системах в целом, их множество? И на ваш взгляд, являются ли они объективными, честными и справедливыми? Ну... Если университеты хотят быть в этой рейтинговой системе, ну, принимайте участие. Но я на это практически не обращаю никакого внимания, потому что все это политизировано, все это задано изначально. Вот э, ректор сегодня докладывал, говорит, у него в этом году будет оказание услуг, по экспорту. По экспорту на сколько-то процентов? 105 процентов роста. На 5 процентов и... выше, чем в прошлом да, году. И, примерно и финансирование, половины. это больше половины финансирования университета, да, так? Да, то есть у нас ну, в структуре вот это показатель. половина бюджет, половина Это показатель. А, а, вот это рейтинг, если к вам иностранцы едут, это рейтинг. А то, что эти брехуны напишут, нарисуют, ну вы знаете, кто сидит и эти рейтинги создает. Рейтинг в глобальном плане – это авторитет, это люди вот туда стремятся поступить и так далее и тому подобное. Если уж честно абсолютно говорить, на эти рейтинги я обратил внимание, когда мой младший сын в этом году поступал на биотехнологический факультет. И вот он, я хочу в Пекинский университет поступить, как Си Цзиньпин. он учился там. И у нас программа есть совместная, они только пять человек берут. Все обучение на английском языке, сложная эта система, но он ходит пятерку к рейтингу, он пятерку входит по рейтингу мировых вузов. Но я думаю, ну пятерку, ну, наверное, что-то... Самый крутой Хотя Китай. я не люблю эти рейтинги, но думаю, Китай все-таки не Беларусь. И вот он попал в эту программу. Не жалеет, это БГУшная, БГУшная программа вместе с Пекинским университетом. Но я к чему говорю, что основа была рейтинг. Вот в пятерку лучше уходит. Это тоже, кстати, на рейтинг работает. Да? И Пекинского университета. А, да. ну, может быть, может быть. В Китае все знают, что да. там президента сын учится, и все время меня зовут туда, как я в Китай приезжаю, они все время меня в университет зовут. Вот сейчас секретарь порткома этого университета okay. в этом году привез там 37 руководителей университетов, и они очень высокое мнение были о нашем образовании, и завязываются отношения. Ну ты же был, да, да, и, и научные, и образовательные, да. и китайцы фонды. Поэтому вот это вот используем, хотя тоже, да? рейтинг для меня, для меня, может, я не прав. Ничто, Хорошо. будем на рейтинге смотреть и делать свои выводы, и идти своим путем. Благодарю вас. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Я курсант-пилот Белорусской государственной академии авиации по речи на Олесе. Так что, будешь стюардессой или пилотом? Пилотом буду. Пилотом. Это интересно. 
Впервые гражданка суверенной Беларуси Марина Василевская совершила полет в космос. Все мы знаем, что этому событию предшествовала тщательная подготовка. Скажите, пожалуйста, когда нам ожидать следующий набор для полета в космос? И я бы лично хотела в нем поучаствовать, поэтому подскажите, пожалуйста, как можно это сделать? Ну, где ты была раньше? В школе. В школе училась, да? А, ну, понятно. Ну, если серьезно, я могу серьезно ответить. Ясно, что Василевская это были э, мои договоренности с президентом Путиным. Я ведь понимаю, что такое в космос, это же подготовка, это большие деньги. Ну, готовимся и прочее. Я так скромно в очередной раз говорю, слушай, Володя, а денег у меня нет. Да я знаю, мы подготовим за свой счет. Ну, как человек отнесся по-братски, как старший брат. Чтобы тебе полететь в космос, не вопрос, я тебе устроить смогу по блату в отряд космонавтов. Я могу. Но полетишь ты, может быть, через 11 лет, может, через 12 лет. То есть, как положено, как там готовят космонавтов. Это время, время, время. Ну, будет небольшое преимущество у тебя, что ты девушка. Все-таки в отряде космонавтов в России э, женщин практически нет. И вот тогда разговор зашел, а кто, как, они хотели в космос, чтобы полетела женщина. Я говорю, хорошо, мы белорусскую найдем женщину и полетит женщина, наша. Я говорю, ну, так и договорились, проверили там около тысячи человек. Она объективно была лучше, я был там в центре подготовки, смотрел, как они готовятся, выбрали двух девчонок, это полетит, это дублер, вот так это произошло, но это как исключение. А чтобы еще полететь, ну это уже твои способности. Конечно, я буду поддерживать, но это годы, это годы, и это тобой будет нарабатываться определенная программа. Или ты там тараканов будешь разводить, грубо говоря, или ты там растения какие-то будешь э, в этой, на этой станции проверять и прочее. Это уже будет конкретная программа. И это годы. Ну, может быть, с американцами договоримся. С, Они, с китайцами. Да, с китайцами. Я об этом уже думал. Поэтому, если серьезно, это профессия. И в нее надо идти, как будто вот ты бы пришла и летала там где-то третьим, пятым пилотом, потом вторым, потом бы у меня э, уже стал первым пилотом, была командиром моего э, самолета. Ну, знаешь, как это постепенно, особенно вот твои коллеги, присутствующие здесь, старшие, знают, как это растут люди. То, что там еще сложнее в космосе. Ну, если серьезно, я тебя разочаровал? Может быть, немного. Тот, кто стремится... К цели. Он рано или поздно дойдет до этого. Спасибо большое за такой развернутый ответ с большим ну, объемом Максим, это информации. я говорю вам для того, чтобы вы понимали, что вы инженеры, вы люди на, нацелены на какой-то объект конкретной разработки, и вам там все, что там в Америке, на Ближнем Востоке, все, вот он нацелен. Все, ничего подобного. Эта жизнь вас захлестнет. И вы, как я сказал в своем вступлении, вы должны этим заниматься. Вы должны в этом ориентироваться. Обязательно должны ориентироваться. Но самое главное, мой вам совет. Знаете, вот я же понимаю, что кто-то придет за мной, он будет этим заниматься. Но мой вам совет, исходя из моего опыта, вы ни в коем случае не отрывайтесь от своей земли. Вот мы видим сейчас этих беглых. Они, вон пресс-секретарь у меня, они туда ей звонят, передайте президенту, письма мне пишут, мы ошиблись, хотим. Я говорю, пожалуйста, у нас комиссия, генпрокурор выставляет туда в комиссию, идите доказывайте. Они же вообще э, снимались на фоне БЧБшников, эти БЧБ флагов и прочее, а это все остается. У нас же целый архив. Ты приходишь, так, ты, 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 ты что там делал? Но они думают, что мы не знаем, чем они занимались. Объясни, всякое бывает. Бывает же, как у нас в народе, шарики за ролики заскочили, и ошибся человек. Ну давай, мы же заинтересованы в том, чтобы ты вернулся на родину. Это, это очень важно и для меня лично. Но если ты виноват, ты должен ответить по закону. Иди в комиссию, мы, вот 100 человек помиловал 
подписал три указа. Никто на меня не давил, никто меня не просил, ни с кем мы ничего не разменивали. Мы изучили вопрос. Этот больной, Костус он там такой, он же вот с Зиньковичем там расстрелять вертолет президента собирались на посадке и так далее. Он пошел стрелять. Куда ты пошел? Обнаружили рак. Ну что в тюрьме его там держать? Выпустили. Другие там есть и больные, и хромые, и разные. К власти стремились не хромые. Как в тюрьму попали хромые? Ну, хромые, ну, выпустили мы их. Чисто по гуманитарным соображениям. Ну, и потом, я же говорю, что ну, многие люди, молодые особенно, ну, не соображают, ну, поперли там. Одно дело, когда ты где-то там в толпе шел, а другое дело, когда ты совершал уголовно наказуемое преступление. Разбираемся с целью того, чтобы их вернуть. Но те, кто за собой грешок серьезный имеют, они сюда не вернутся. Все они вот такие. И спасибо это э, Юрию Зиньковичу, который откровенно рассказал, как они планировали этот переворот. Они уже регионы поделили. Ты что, не смотрел это интервью? Смотрел, конечно. Вот они регионы поделили. Да. Этот, ты туда, ты, тебе это, тебе это. И в центре мы еще определенные направления. Вот он говорит, я законодательство там какое-то должен был отрегулировать и так далее, кто в КГБ, кто где. Они уже страну поделили. И вот они баламутили, баламутили тогда и сейчас баламутят. Деньги же через них выделяют, они эти деньги тратят. А этим, я уже их бедолагами называю, которые побежали на Запад, а им денег нет. Просятся домой, потому что ну, имели образование, вот как ребята здесь и прочее, а там говорят, посуду мыть. Что поляки тебе какую-то хорошую работу дадут, они сами будут на хорошей работе. А ты давай пристежку. А они же не привыкли, они же привыкли нормально работать. Ну поэтому я говорю, вы не отрываетесь от земли. И самое главное в жизни, вы никогда не торопитесь. Спокойно, тихо, терпение и э, в, вот выждать надо какое-то время. Но это белорусские качества. Именно так надо поступать. Ни в коем случае с бухты барахты никуда не бросаться. Ни в коем случае. Хотя вот я, я советую вам, сам такой был. Даже в советские времена. Это беда была для ректора и для декана нашего факультета. Все за справедливость боролся. Но с преподавателями у хороших было отношение. Поэтому я понимаю все это. Но вот я и пришел, чтобы вам объяснить, что ребята, не спешите никогда. Да, надо идти быстро, но не спеша. Нельзя отстать, затопчут, я уже говорил. Но поспешишь людей, не смешишь, не я придумаю. Поэтому аккуратно думайте, выверяйте, собирайтесь, советуйтесь, но закрепитесь на своей земле. Добрый день, Александр Григорьевич, меня зовут Петюль Дарья. Я студентка четвертого курса факультета инжиниринга и технологий связи Белорусской государственной академии связи. Мы все не понаслышке знаем, что вы не используете мобильный телефон, не пользуетесь им, однако это стало незаменимой частью жизни молодежи. И как уже вы сегодня не раз говорили, что мы создадим наш первый белорусский телефон, можно узнать, пожалуйста, это уже идет на этапе больше разработки данного устройства, либо это все еще планируется и в планах? Я на самом деле пользуюсь мобильным телефоном закрытой связи. А где мой этот телефон? Дай мой телефон. Спасибо. Спасибо. Вот мне это закрытая связь. Я объясню. Вот я сейчас набрал пресс-секретаря. Тут попросили всех. Ну, Могу девушке показать. Дай Смотрите. девушке телефон, да, мы да. поговорим с ней. Видно. Ой, сейчас я покажу. Да, ей поговорить с ней. Я сейчас ей нажму, потому что а. здесь надо вот кнопочку нажать. Ага. Смотрите, президент. Какой у вас да, ну, поговорить очень с Александром Горьевичем? Ну что, не слышишь меня? Слышь, слышь. Здравствуйте, Кто мы с тобой там? уже поздоровались. Ну ты там вас слышу. Да. Ну, ну спасибо. В чем особенность этого телефона? Это специальная, специальная связь. Наша связь, только белорусская. Этот э, телефон шифрует голос, поэтому он несколько такой э, получился вот по шуку. Массивный несколько. Э, мы делаем сейчас его, чтобы он был такой вот, как ваши эти айфоны и так далее. Вот я могу этим... И то у адъютанта находится мой телефон, я его с собой не ношу. Если на меня кто-то вышел, он мне принес телефон, я переговорил и отдал. 
Владимир Борисович, у вас есть такой телефон? Вот Наталья Ивановна Качанова, у нее есть. А у министра образования есть такой Конечно, телефон? Конечно, у министра образования, да. Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич. Меня зовут Левицкий Артем. Я курсант Белорусской государственной академии авиации. В нашей стране существует традиция давать название каждому наступающему году. А как вы думаете, чему стоит посвятить 2025 год? Году качества. То даже, есть у нас будет второй год подряд год качества? Даже пятилетка. Я об этом думаю сейчас. Это важнейшая тема. И почему я, откровенно говоря, недоволен ни средствами массовой информации, ни тем, как у нас это э, проходит, этот год качества. Он не звучит, во-первых. А если не звучит, значит, этим страна и не живет. А это же важнейший вопрос. Более важного вопроса для Беларуси нет. Потому что все, что мы производим, мы за счет этого живем. А все, что мы производим, производит весь мир. Тракторы производят весь мир, автомобили производят весь мир, и не хуже нас. Сельхозтехнику то же самое производит весь мир. И прочее, калийное удобрение, нефтепродукты, нефтепереработки, это все делает весь мир. А как тогда нам жить? Мы же хотим свое продать. А как продать? если будет качественно. Для нас главный вопрос сейчас вопрос качества. Не потому, что у нас плохая продукция, но она должна быть на порядок выше по качеству. Это вопрос выживаемости. И этот вот начальники у нас присутствуют, я хочу, чтобы они это услышали. У нас вопрос качества в этом году не прозвучал. А значит, страна этим не живет, повторяю. А это важнейший вопрос. Поэтому, как когда-то мы, по-моему, повторили год Малой Родины, да? Да. вот я все больше склоняюсь к тому, что нам надо иметь пятилетку качества. И за высококачественные показатели какой-то вуз, допустим, по качественным параметрам победил ректор, герой труда, вуз награждается, поощряется и так далее. Технику какую-то произвели суперкачественную, мирового уровня даже выше. Руководитель, герой труда, э, признается э, эта техника качественной, знак качества и со всеми вытекающими последствиями. Но это не звучит, вот если уж откровенно говорить. Поэтому я больше склоняюсь к тому, что ну, пока у меня других идей нет. Может вы предложите что-то серьезное? Да, на самом деле предложение есть. Я хотел бы назвать наступающий год – год исторической ответственности. Ответственности нас, граждан страны, за сохранение исторической памяти нашего государства. Интересно. Интересно. Спасибо. Подумаем над твоим предложением. Хорошо. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Вы э, неоднократно говорили, что... Запад пытается создать ситуацию мятежа в нашей стране и, так скажем, влезть в информационное поле. А какие накануне и на сегодняшний день угрозы в информационном поле нам грозят? А какими уловками пользуются наши недруги и как с этим бороться? Владимир Борисович, вот повернись, дай ему микрофон. Это главный человек, присаживайся, он интереснее ответит, чем я. Это главный человек, он живет и спад ложится с телевизором, и просыпается, там, наверное, уже забыл, что женат, наверное. Вот у него вся, все информационное. Владимир Борисович, ну расскажи про, про угрозы. Я думаю, что большинство из тех, кто присутствует в этом зале, об угрозах, об информационной безопасности, об инфогигиене знают больше, чем, наверное, даже люди в нашем ряду. Но если это ребят волнует, и вот молодого человека, мы им можем отдельную лекцию в рамках вот выступлений наших информационно-пропагандистских групп здесь организовать. Они больше в плане технической реализации этих вызовов Запада. А мы с точки зрения организации вот этой идеологической информационной сферы воздействия на молодежь, от ЦИПСО до продюсеров, Я блогеров. Я хотел сказать, расскажи им про ЦИПСО это, потому что вот, вот это вранье в рамках это ЦИПСО, это катастрофа. Врут на прополу. Вот как это, помните, Буча-Буча в Украине, помните? 
Это вот информационно-психологическая операция была организована, и при том наша разведка четко установила, кто это был, наши молодцы, как они это отследили, и номера машины, как приезжали туда и прочее. Поэтому вот показали на весь мир, и все говорят, это хатынь, вот как в Беларуси хатынь. Вот вам информационно-психологическая операция, и постоянно они это делают, ну, мы стараемся отвечать, только... Вот Владимир Борисовичу я и другим сказал, ребята, в основе должна лежать правда. У нас правды хватает, зачем врать? Зачем трупы было туда свозить в бучу, бросать на улицу и связывать им руки за спиной? Ну, чтобы показать варварство России, в кавычках. Вот они переборщили там. А нам правду, ну зачем нам цепсо по миграции? Ну зачем? Они убивают людей и перебрасывают через границу. Мы это снимаем, мы это показываем и так далее. Ну, более остро надо показать, чтобы это смахивало на информационную эту психологическую операцию. Ну, если Владимир Борисович, видите, он не хочет, он готов тут прочитать лекцию, но вот это вам было бы интересно. Это ребятам нужно, желающим, кто хочет знать, что происходит в мире, сегодня идет информационная война. Вот он главнокомандующий в информационной войне в Беларуси. Он отвечает за идеологию и информационную, в том числе и безопасность. Вместе с КГБ там и так далее, но он главный. Что сегодня идет информационная война. Я говорю, слава Богу, что пока информационная. Не дай Бог, горячая война. В этой информационной войне мы стараемся с ними воевать. Недавно Владимир Борис с коллегами создал этот первый информационный канал. При всех недостатках. Я его тоже критикую, вижу, что они уже начали двигаться э, в более самостоятельном направлении и так далее. Но хороший канал. И в чем я себя заподозрил и обнаружил, и малыш мой, я его так называю, он мне недавно говорит, папа, мы с тобой уже другие каналы не смотрим. А включаем эту, чтобы получить комплекс информации основной. Это тоже плохо, надо будет уже Ивану Эйсманту думать, а чем же заполнить те каналы, а ОНТ канал. То есть надо там уровень поднимать, потому что этот канал как-то уже затмил другие. Ну, еще я вот смотрю, третий этот канал или какой у нас, где там Стоит. фильмы старые показывают, культурный этот а, канал. Беларусь 3. Беларусь 3. Хороший канал, э, и славянский базар, там, и песни, и танцы, и пляски, все то, что людей интересует, показывают. Ну, это, это с моей точки зрения. А другие надо подтягивать. Ну вот ответили, хорошо ответили. Притом, там же у вас интернет вещание. Видеобел.бай, первая платформа запущена, работает. Так что, если у вас будет интерес, скажите ректору, Владимир Борисович с коллегами выйдет и расскажет, и проинформирует из КГБ, пригласи э, ребят, чтобы рассказали им, что происходит, и факты конкретные привели. Уважаемый Александр Григорьевич, сегодня мы действительно наблюдаем такую тенденцию стремительного развития информационных технологий, и в частности искусственного интеллекта. Наши студенты его используют сейчас повсеместно. Зубра хочешь мне подарить? Да. Картину, которую наш студент нарисовал с помощью нейросети. Да? Дал ей задачу представить Беларусь, технологии и символы. И как видите, получилась вот такая вот композиция. Так отдадите мне ее? Конечно, Конечно в памяти Александр сегодняшней встречи Александр Григорьевич. Спасибо. Ребята, спасибо большое за это общение. Если будут идеи председателю Совета ректоров, я обязательно откликнусь. Но хорошие идеи. Вот искусственный интеллект, мы уже этим владеем. Уже Владимир Борисович себе там записал, кому надо обращаться, если нам надо что-то тут придумать хорошее. Спасибо большое вам. Спасибо.